சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பையல் வாய்மை கண்டான் சந்ததி கொமை ஞானபானுவாகி புயல் ஆறும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபுனி டோடி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று பத்தொன்பதாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து பத்தாவது பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது பத்தாவது பாடல் சேடர் உரை தில்லை சிற்றம்பலத்தான் தன் ஆடல் அதிசயத்தை ஆங்கறிந்து பூந்துருத்தி காடன் தமிழ் மாலை பத்தும் கருத்து அறிந்து பாடும் இவை வல்லார் பற்று நிலை பற்றுவரே இந்த பத்தாவது பாடல் என்பது திருக்கடை காப்பாக ஆசிரியர் நமக்கு அற்புதமாக அருளி செய்திருக்கின்றார் திருக்கடை காப்பு என்று சொன்னால் மேல் சொன்ன அந்த மற்ற ஒன்பது பாடல்களோடு சேர்த்து இந்த பத்தாவது பாடலையும் பாடுபவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற குறிப்பை நமக்கு ஆசிரியர் சொல்லி அருள் செய்கின்றார் தொண்டர்கள் அல்லது அடியார்கள் உறைந்து இருக்கின்ற இடமாக விளங்குகின்ற சிற்றம்பலம் அதாவது அடியார் கூட்டம் எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இடம் எது அப்படினா பெரும் பற்ற புலியூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் நம் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் பெரும் பற்றாக விளங்குவதனால் இதற்கு பெரும் பற்ற புலியூர் பற்றி நிற்க வேண்டியவன் ஒருவன் மட்டுமே என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக அந்த பெரும் பற்ற புலியூராக நிற்கின்றான் நம் பெருமான் இப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் தில்லைவனம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் சிற்றம்பலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிதாகாசத்தில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அந்த ஆடல் அதிசயத்தை பெருமானுக்கு ஆடல் ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு அதுல என்னங்க அதிசயம் அப்படினா உண்மை விளக்கம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் ஊன நடனம் ஞான நடனம் ஆனந்த நடனம் என்று சொல்லி நடனத்தை பல்வேறாக நமக்கு அருளி செய்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் அதாவது அந்த பதினான்கு சாத்திர நூல்கள் என்று நாம் சொல்லுவதில் அந்த நடராஜ தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அம்பலக்கூத்தனின் தத்துவத்தை நமக்கு எடுத்து விளக்கமாக சொல்லுகின்ற ஒரே நூல் உண்மை விளக்கம் மட்டும்தான் வேற எதுலையுமே பார்க்க முடியாது ஐந்தெழுத்து தீக்கை இது எல்லாம் மத்த மத்த இடங்கள்ல இருக்குது அதாவது இந்த முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் கூட மத்த புத்தகங்கள்ல அங்கங்க பார்க்க முடியும் ஆனால் அம்பலவாணரின் அந்த நடன தத்துவத்தை ஒரே ஒரு புத்தகத்தில் தான் நாம் பார்க்க முடியும் அது எந்த புத்தகம் என்றால் உண்மை விளக்கம் அதுல ஊன நடனம் ஞான நடனம் ஆனந்த நடனம் என்று அந்த நடனத்தையே மிக அழகாக மந்திர வடிவத்தில் நமக்கு எடுத்து சொல்லி அருள் செய்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் இதுல என்ன குறிப்புனா அம்பலவாணர் என்று சொல்லப்படுவதை உருவ திருமேனியாக நாம் என்றுமே பார்த்துவிடக்கூடாது எனது உருவமா தானே இருக்குது நடராஜர் நின்று ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு கால தூக்கி இருக்கிறாரு கையில வந்து தீய வச்சிருக்கிறாரு அப்படி இப்படின்னு நாம உருவமாக நாம அதை பார்த்துவிடக்கூடாது மந்திர வடிவத்தில் பெருமானை பார்ப்பதுதான் அந்த அம்பலவாணர் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதனாலதான் ஆசிரியர் இங்க அதிசயம் என்று சொல்லுகின்றார் பெருமானின் நடனம் மிகப்பெரிய அதிசயத்திற்கு உரியது ஏன் என்றால் அதை கண்டு ரசிக்கின்ற உயிர்களுக்கு அந்தந்த ஆன்ம பக்குவத்திற்கு ஏற்ப பெருமான் இறங்கி வந்து அருள் செய்கின்றார் முதல் படிநிலையில நிற்கிறவங்களுக்கு அது அந்த நடனம் வந்து ஒவ்வொரு நிலையா நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்த நடனம் இறுதியாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரிவது ஊன நடனம் என்பது ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அதனாலதான் நம சிவாய சிவாய நம சிவாய சிவாய் என்று ஐந்தெழுத்தையும் நமக்கு நடனமாகவே ஆடி காண்பிக்கின்றார் நம் அம்பலவாளர் 
இதை அருளாளர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் நாம போய் பார்க்கும் போது என்னமோ ஆடுறாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி வந்துடுறோம் ஆனா அருளாளர்களுக்கு மட்டுமே தான் அந்த மந்திர வடிவமும் அந்த ஐந்தெழுத்தாக அவன் நிற்கின்ற அழகினையும் உயிர்களுக்கு அவன் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அனுபவத்தையும் பார்த்தார்கள் அதை நமக்கு புத்தகமாக அழகாக எழுதி வைத்தார்கள் இங்க இந்த ஆடல் அதிசயத்தை அறிந்திருக்கின்றார் இந்த பாடலின் ஆசிரியர் நமக்கு பூந்துருத்தி காட நம்பி காடர் என்று பூந்துருத்தி நம்பி காடர் என்பவர் இந்த பதிகங்களை நமக்கு கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் இல்லையா அவர் வந்து அற்புதமாக இந்த நடனத்தை உணர்ந்திருக்கின்றார் அதனாலதான் ஆடல் அதிசயத்தை ஆங்கறிந்து பூந்துருத்தி காடன் தமிழ் மாலை அதை உணர்ந்து தமிழ் மாலையாக இந்த மேல் சொன்ன ஒன்பது பாடல்களோடு இந்த பத்து பாடல்களையும் சொல்லி இருக்கின்றேன் இந்த பத்தையும் கருத்து அறிந்து பாடும் இவை வல்லார் பொருள் தெரிந்து இதை பாட வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிப்பு இப்ப இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு இடத்துல நெருடும் பொருள் புரியலீங்களே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து நிக்கும் ஒண்ணு யாம வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பதிகத்துக்கும் பொருள் நமக்கு யார் உணர்த்த வேண்டும் அப்படின்னா தமிழ் ஆசிரியர்கள் அல்ல சித்தாந்த ஆசிரியர்கள் அல்ல சிவபெருமானே தான் உணர்த்த முடியும் எனக்கு தமிழ் நான் வந்து எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கிறேன் தமிழ்ல வந்து நீ என்ன கேட்டாலும் என்னால அகராதிய நான் கரைச்சு குடிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட நமக்கு வந்து அதோடைய பொழிப்புரை தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய பொருள் சொல்ல முடியாது இந்த பொருள் யார் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெருமானே நேராக வந்து நமக்கு உணர்த்தினால்தான் பொருள் புரியும் அத நாம முதல்ல விளங்கிக்கணும் அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா நூல்லையும் பொழிப்புரை அப்படின்னு தான் எழுதியிருப்பாங்களே ஒரு பொருள்னு எழுதியிருக்க மாட்டாங்க இப்ப நான் வந்து நேரடியாகவே மெய்கண்ட தேவநாயனார் தெரிந்து தீக்க எடுத்திருக்கிறேன் நேரடியாகவே அவரிடம் இருந்து பாடம் கேட்டு இருக்கிறேன் சித்தாந்தத்தை கரைச்சு குடிச்சிருக்கிறேன் வா நான் உனக்கு சித்தாந்தம் சொல்லித்தர அப்படின்னு சொன்னாலும் அங்கே பொருள் விளங்காது பொழிப்புரைதான் விளங்கும் அப்போ பொருள் எப்போது விளங்கும் அப்படின்னா அது சிவபெருமான் நேரடியாக வந்து நமக்கு அருளி செய்தால் மட்டுமேதான் பொருள் விளங்கும் ஏன் அப்படின்னா அனைத்திற்கும் பொருளாக நிற்பவனே அவன்தான் அதனால நாம இன்னைக்கு எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியலையே அதனால நான் திருமுறைகளை படிக்காம விட்டுடலாமா அப்படின்னா விடக்கூடாது அப்படிங்கிற குறிப்பு தான் நமக்கு இந்த பதிகத்துல சொல்றாரு அதாவது கருத்து அறிந்து பாடும் ஆரம்ப நிலையில நமக்கு கருத்து முழுவதமா புரியாது படிக்க படிக்க பெருமானே உணர்த்துவார் அதனாலதான் நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எங்க எனக்கு குரல் தே சரியா இல்லீங்களே எனக்கு பாட தெரியலையே நான் என்ன பண்றது அப்ப நான் வந்து டேப் ரிகார்டர்ல போட்டுட்டு நான் அதை ஓட விட்டுடலாமா அப்படின்னா இது உங்களுக்கும் சாமிக்கும் நடுவுல நடக்கிற ஒரு உரையாடல் இதுல வேற யாருடைய டப்பிங் வாய்ஸும் அங்க வரக்கூடாது நீங்க சாதாரணமா வீட்டுல ஓடும்போது ஓடிக்கிட்டோம் பூசை நேரத்தில் உங்களின் குரலில் நீங்கள் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இது நீங்க பெருமான் கிட்ட பேசுறது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நேரடியா பெருமான் கிட்ட பேசும்போது அதுக்கு எதுக்குங்க டப்பிங் வாய்ஸ் இல்லையா அதனால நாம நேரடியா பாடணும் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து குரல் சரியா வரலையே அப்படின்னா அதற்கு நம்மை ஆற்றுப்படுத்துகின்றார் நமக்கு காழிப்பிள்ளையார் மூன்றாம் திருப்பதிகத்துல எழுபத்தி ஒன்றாவது பதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் திருமுறையில கோழை மிடராக கவி கோளும் இலவாக இசை கூடும் வகையால் என்று ஆரம்பிக்கும் அற்புதமான ஒரு பதிகம் அதாவது சளி அடைச்சிட்டு கோழை மிடரு அப்படின்னு சொன்னா சளி அடைச்சிட்டு நம்மளுக்கு பேச்சே வராம இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அப்போதும் விடாமல் பதிகங்களை பாடுகின்ற அடியார்களிடத்திலும் பெருமான் அன்போடு வந்து அமர்ந்திருக்கின்றான் அப்படிங்கறத யாரு சொல்றாங்க மூன்று வயதுல ஞானப்பால் அருந்திய திருஞான சம்பந்தர் சொல்லுகின்றார் சரி எனக்கு பாட வரல இதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியல அப்படின்னா பாட வரலையா பரவாயில்ல படி 
படிக்க வரலையா படிக்கிறவங்கள நீ படிக்க சொல்லிட்டு நீ கேளு இது எந்த சூழ்நிலையிலன்னா நம்மளுக்கு வாயில வந்து வார்த்தையே வரல தமிழ் படிக்க தெரியல நம்மளுக்கு வந்து இதுல வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை அப்படின்னா படிப்பதை கேட்கலாம் உங்களுக்கு நன்றாக தமிழ் படிக்க வந்தாலும் சோம்பேறித்தனப்பட்டு டேப் ரிகார்டர் போட்டு விட்டீங்கன்னா அங்க வந்து பிரயோஜனப்படாது தமிழ் படிக்க தெரிந்தால் நீங்களே படிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி படிக்க தெரியல எனக்கு தமிழே தெரியல இது ஆங்கிலத்திலையும் இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே முடியல அப்படின்னா அப்போது யாராவது ஒருவரை படிக்க சொல்லி கேளுங்கள் கேட்டாலும் படித்தாலும் நமக்கும் நம் சுற்றத்தார்களுக்கும் நன்மை விளைவிக்கும் என்பது அடியேனின் குருநாதராக இருக்கின்ற நம்பி ஆரூரரின் பொன்மொழிகள் ஏழாம் திருமுறையில இருபத்தி இரண்டாவது திருப்பதிகத்துல இதை சொல்லி அருள் செய்கின்றார் சொல்லுதல் கேட்டல் வல்லவர்க்கும் தமர்க்கும் என்பார் சொல்லுங்க சொல்லலைனா கேளுங்க இது ரெண்டுத்தையும் கேட்கிறவங்களுக்கு கேட்கிறவங்களுக்கும் கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் சுற்றத்தார்களுக்கும் நன்மை விளையும் என்பது திண்ணம் என்பதை யார் சொல்றாங்க சிவபெருமானுக்கு அணுக்கத் தொண்டு செய்து கொண்டிருந்த நம்பி ஆரூர சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆக இதை பாடுபவர்களுக்கு அல்லது வாசிப்பவர்களுக்கு அல்லது வாசிப்பதை கேட்பவர்களுக்கு பற்று நிலை பற்றுவரே அடையக்கூடிய நிலை என்று சொல்லப்படுவதை அந்த நிலை என்ன அப்படின்னா சிவபெருமானுடைய திருவடி அதை பற்றி நிற்பார்கள் அப்படிங்கறதை திண்ணமாக நமக்கு சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் இது இறுதி பாடல் என்பதனால் அடியார்களின் பொற்பாதங்களுக்கு ஒரு விண்ணப்பம் மேற்சொன்ன ஒன்பது பாடல்களோடு சேர்த்து இந்த ஒரு பாடலையும் சேர்த்து பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் திருவடிகளுக்கு ஒரு விண்ணப்பத்தோடு இந்த உரையை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்